Do të takojmë se cilin për jaktorëve që të na flasë pak për rolin e ti dhe në këtë moment unë jam me Kamber Micin, i cili është këtu të këposter i filmit për shëndetje dhe shumë rime për këtë projekt të rishke një marë pjesë për filmin e ri Balkan Blad. Më tregoni pak si e keni gjetur vetën në këtë eksperiencë që duhet jetë në të rishën nga të tjerat. Falem derit. Që është të vërteta, unë që kur mora pjesë e ka audicioni dhe dëgjova që duhet një film aksion, më të rohë që nuk hezitova dhe nuk u mendoa dyherë. Ndo është edhe për shkak të natyres time që është edhe në edhen përdiqme djali i shkathet, a i që me edhen palesër, i kushton në rëndësi shumë fizikut dhe pamës si ashtë. Thashtë pëse jo një eksperiencë në ndryshe dhe duhet të që pëndohë një eksperiencë për herë të parë në Shqipëri i këti zhani në bashkëpunim me një kastë të mërgullu shumë aktorës kinesë. Pra është, le të themi një eksperiencë apo një bashkëpunim shqiptarë kinesë që ndodhë për herë të parë në Shqipëri dhe jam me fakt, në ndjejmë kërnarë që jam pjesë e këti projekti. Tani jam kra Margent Qaushit i cili do të në flasë pak për Marion. Si ka qënë Mario për ty? Mario ka qënë një eksperiencë shumë shumë e resa e përket filmave aksion të zhanerit aksion me kinezët. Kinezët, të gjithë kemi par filmat e kinezëve dhe gjithmonë neve qunave, si do mos në përqenë dhe shumë. Po që do vinde kjo dit, basim Barova, Universitetin e Arteve, që do vinde që unë do merja pjesë në një në këto filmat, ishte babes më, ja që gjdoj gjëndodhin. Kur erdi, më erdi, më morën telefon për të bërë roli, tha shumë, kushe di, tha shumë, një qeki qane, kushe di, në një, pa ndëroja, po ndëroja. Pasa vjen skenari, vjen majku, që nuk ja di emrin kinez, e kemi shumë të vështirë, e kemi jashtë zaunisht të vështirë. Më mirë me këtë përshtatja. Po, 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 edhe majku, vjen majku më thot, këtë skenar, Ankel Mario, Ankel Mario, shumë mirë. Unë e nuk hata që Ankel, gja, 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 tha shumë, do jetë në bi 50 vjeqë, po unë i tha shumë jam 32, nuk ka do të apërshtasin të këty. Mora skenarin, e lezova, po përqio shumë roli, roli bëjet fjalë për një mercenarë, veteran, ish veteran lufte, i cili basë një konflikti me ty bandave, një në kinë, bandave, bandave Shqipëri, i kanë mërëmbyr gruan e njërit që jeton këtu në Shqipëri, një kinez, i kanë mërëmbyr gruan. Edhe vinë dy ushtarak nga kina, edhe unë indimoj me armë. Më marim më patetër, unë mua më paguajnë, edhe unë luftoj bashkë me këta. Kjo është rolim, rol shumë i bukur, i lezeqëm, shumë aksion, kur bëra filmi në rasha, fërstisht një apë 5 jash kile, sa i përkjo, po, po. Pak dojë do të pyesja, të shdashur të zhvillohesh fizikisht, të ushtrohesh sa më shumë? Unë palestrojem, në prigjësi palestrojem. E kam lënë që kse, e kam marë pak pesh, po ka qënë i humba, bënim gjithmon përgatitje fizike, se ka qënë edhe një, ka qënë edhe një instrumentist, instrumentist, një person që në antimon të neve me pjesën e luftrës, me pjesën bërë tip trajneri, që kështë arë në Akina, sepse neve s'na kapja jo e ushtëris, s'kemi bërë ushtëri. Thjesht, qëfar në mësonë dhe dhe e bënim. Kaq, po ka që një eksperiencë jashtë za unë shetë bukë. Jashtë në edhe në base kemi dhe tjera. Luani ne kemi njërë si moderator, si autor, po ta një do të shojmë si aktor. Më thuaj, Luan, si ishte kjo eksperiencë për ty? Në fakt është roli par kinematografik, pas tre roleve në filma me metrash shkurëtër. Më në fundë erdi një rol kinemaje, e kësha pritur pre vite, në fakt, dhe më në fundë bërë realitetë. Erdi në përmjet një audicionit të thjeshtë, a ditë kishtë e shumë njerë zëmbaj mëndë, u ndanë disa nga rolet kërësore njëri për i të rja mundë, me shumë emocion realisht, edhe fakti që nisi direkt me një bashkëpunim, me një bashkëpunim të huaj, si që është një bashkëpunim i Balkan Blot, një film Shqiptaro Kines, i emocionuar dhe shumë optimist edhe për të arthmen. Kur ledzove skenarin, se qëfar përmban të rolit, karakteristikat, qëfar mendove, cili ishte mendimi parë, mund të bëj apo të të duaj shumë pun për të realizuar? Dushimi ishte për disa nga skenat e vështira, në fakt, që do t'i zbulem edhe gjatë premierës filmit, gjatë të shfaqës filmit në kinema, por në përgjisti nga statura më përshtate, më përshtate, dhe në fakt kjo ka qenë edhe arsua kërësore që u zgjodhën personajet nga ana e regjizori, do më thëmë që të përshtate shinë sa më shumë me personajin, sidomos për pjesën e staturës dhe për pjesën e portretit dhe të imajit. Roli Gjozef që kam në filmin Balkan Blood, është roli një politikani, është personi mëj pasur i Chuck Town, Chuck Town që ta dishti Katerina, është një qytezë vogël në dikun Balkan, nuk është specifikuar që është detyrimi Shqipëria, por është dikun Balkan, si lokacion në gjyrimesh është Petrela. 
dhe populariteti si politikan dhe si personi me i pasur i Chuck Townit, Josephit filon e izbet kur në Chuck Town, pra në qytet Zvjen Chaolin, që është një veteran lufte, dhe ka vendosur që të banoj dhe të zhvilloj aktivitetin e ti këtu në Balkan. Dhe pas ta i ndodhin disa probleme me, 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 themi me, bandat me të këshind e Chuck Towni që i gërkojnë në pjesën e Arashit dhe Trushfeti dhe aty plasë lufta dhe kjo është fillimin gjarjeve. Të rithem, prapë të personajji, Joseph është pak sa nga të dy anët, për shkak se ndjeti kërcenuar nga të dy anët dhe me qenës është politikan, arsuet e kërcenimit janë dhe arsuet e kërcenimit janë është pak i korruptuar dhe pasurin e ka bërë në mënyrë të të mistershme. Gjelal Fera është këtu me mua, nga posteri, shumë i dhonë shumë duket personajji. Si është në fakt? Gjelal Fera në fakt është njëtën privata shumë i drejt, korekt, nuk ka si kënë posterë si si është, po atë e ka përzgjelur regjisori që dhëtë me lyqë atërorë që ashtu edhe kemi bërë është të fërë. I e përshtatur e ke gjetur një mënyrë. Ne e përshkruaj pak personajën të në Gjelal, si është gjatë filmit Balkan Blad dhe si ke gjetur ti vetën ato? Si këmë gjetë vetën asë si aktor, për personajën e filmit që i kam atje, në basë skenare që ma ka dërgu, blë miri edhe producenti, përshëndesi edhe atë, e lezova skenare që dhe shkemi lytë një rolë shumë negativ, ku e pranohë me knasi edhe e ku më lozën ish pa merak. Tania me Emi Canaj, e cila është një nga personajët kryesor të filmit Balkan Blad, falim dherit shumë që e mene në Tring Stars. Falim dherit juve që e një prezent. Ish modele me një eksperiencë tani më prej disa filmash aktore, duke shënë se ke përfunduar edhe studimet në aktrim. Tani vjen me një film sërish aksion, apo jo? Duke të sikur je lidhur shumë me aksionin, është të vërtet? është të vërtet, për esi dhe zhaneri që unë kam studuar, normalisht është aksion edhe aventur, që këshu e ndjej dhe ndihem vetë vetja në momentin që aktroj në të loj zhaneri. Do më përqenë dhe dhe të eksperimentoja në disa zhaneri të tjerë, por që mbetem këtu dhe jam shumë e knaqër. Ndalim i pak të këtë personajët, na e siel me pak fjalë se si është? Atere, unë jam në rolin e Tarantulës, është një vajzë e cila është kapo lider dhe normalisht zbaton të gjitha urdrat në mënyrë perfekte, vrasëse, gjatë fëtot, normalisht në momentin që qytetarët apo gjdo kush që nuk i përgjigjit e saj në dhenje në gjobave që ne vëm, Tarantula sulmon dhe sulmon dhe sulmon me shumë gjakëtësi. Normalisht është edhe një vajzë tjetër që është një karakter tjetër që është edhe joshëse një kosë. Seksi, joshëse, gjakëftot dhe një vrasë se vërtet. Të ka ndimuar fakti që je një vajzë shumë e bukur me trupin e një modele je të jesh një aktore e zgjedur edhe që të kesh sukses në fund të fundit për të realizuar me nonë se bukuria është e nevojshme edhe në aktrim? Jo, faktikisht bukuria nuk është nevojshme në aktrim, për mendimin tim personal, por që duhet ketë një plastik të tyre, duhet kesh disa përmasa cilat unë i kam arritur me sport normalisht dhe ajo është primare, por që 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 një të modele më përpara më kanë dimuar në pjesën e largimit të emocioneve. Pra në momentin që aktron nuk duhet kemi asë një loj emocioni, por përveset i përshtatemi roli që ne jemi dhe të ndjemi të mamë në personajin që luajmë. Dhe ja të kemi me një nga aktorët kryesor, Kljot Hoxha është këtu me ne në Tring Stars për të nga folur për personajën e ti Mirset Gjem në premier. Mirse kemi ardhë dhe juve, jemi shumë të lumëtur që ju kemi juve pjesë të ti kësaj premiere që në mezi për e presin sot dhe në mezi për e presin se si do do pritet nga publiku. Besoj mirë do pritet, kemi marë dhe përshtypjet e aktorëve të tjerë në lidhje me bashkëpunimin shqiptarë okinez, na jepe dhe ti një përshtypje si ka shënë për ty? Po, ka qënë një, me ndoj, ka qënë një bashkëpunimi fryqëshëm, dhe shpresoj që të ketë tjetë një piknisje e mirë për vazhdimësin e punëve të tjera që ne kemi për të sjeltu në Shqipëri. Që do thotë që nuk është vetë në bashkëpunimi parë, por mund kemi dhe disa të tjerë. Në një ma thuaj sekretin tënë, që është kjo lidhje e fort me kinën, se ke qënë edhe me shfaqen teatrale? Që kur isha me shfaqen zbutje e kërënecës, si duke më gjithi shumë kina dhe 
vazhdimësia ishte me këtë film dhe tani më duke se nuk po shkëpu të ndot dhe do kemë dhe bashkëpunimet të tjera. Për shtypjet ishen pozitive në fakt nga stafi kines, kështu shë të falenderojmë ty edhe kolegët e tu shqiptarë. Falim deri dhe juve dhe ne shpresojmë që të pritet mirë, shpresojmë që dhe për publikun tonë tjetë një film relativisht i mirë, sepse ne ja kemi bërë atë kur i thonë izmetin punës, të një presin frytet e saj. Në të rego pak për personajën si është? Personajë gjinda një unë kam person Charlesin, Charlesi është shefi i të gjithë bandës Tarantullës, i cili, se na kemi një gjitur edhe aktor të dhje, është shefi i math, i cili je purtra për mbarvajtje në ati qytetit që ne kemi të në kontrol. Dhe aty pas taj a i meret me gjopë dhënje, me me marrë e pengë, e me shumë, me shumë të tjerë, do të thotë që është një personajë katil, por ne më shumë, për më shumë të apresin, të shiojmë rolin. E pate të vështirë të realizoje? Roli im është më shumë rol statik, dhe është rol një personajë, dhe më thënë, nuk është, në këto skenat e aksionin, nuk është e ka marrë pjesë, dhe për këtë ka qënë i thjeshtë, nuk e di. Do me thënë, nuk të është dashur shumë stërvitje? Stërvitje dhe këto truket skenike që janë bërë në film, edhe nuk e di. Me thënë drejt nuk e kam parë filmin dhe ta një po prejës të shikoj dhe se disë si ka dalë. Truke skenike, do me thënë, efekte nga këto artet marciale nuk t'janë dashur, po në një gjithë tjetër se unë kam dëgjuar shka dhe skena shumë rozë aty, brënda. Faktikisht, nuk unë s'kam skenë rozë aty. I kam gjitha këshu me gjakë. Nuk është e kam, të kjo film, ja. Shpresojmë të filmat e tjerë.